കെസിബിയുടെ കൂടാരം പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഗ്രഹാരം വരുന്ന കേവലം അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി പണിതുയർത്ത അതിമനോഹരമായ ഒരു വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന തൃക്കാരിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനോടടുത്ത് കല്ലുപാലമഠം കൃഷ്ണദാസ് ജയശ്രീ ദമ്പതികളുടെ വീടാണ് ഇന്ന് കൂടാരത്തിൽ ഏകദേശമൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അഗ്രഹാരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വീടായിരുന്നു അത് അത് നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വീടുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ദ്രവിച്ചു പോവുകയും അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതുക്കിപ്പണിയാം എന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പൂജയിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനോടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു സ്ഥലം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ നേരം ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ടായത് മൂന്നാല് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയും അവർ ഇവിടെ സ്ഥലം വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കിണർ മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാലാമതായിട്ടാണ് ശ്രീ ബിൽഡേഴ്സ് ഓണർ മറ്റേ ലിജിൻ സാറിനെ പോയി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കി കിണർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വീട് പണിയാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് തിരുമനസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീടെന്ന് ആശയമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക താല്പര്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് ചെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റ് നമുക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്ററുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം നടുഭാഗമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ തിരുമനസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കിണർ മൂട്ടിക്കളയാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കിണർ മൂടാൻ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല കാരണം ഈ കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും ഒരു കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മൂടാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പാടില്ലാത്തതാണ് അതുക
ഞാൻ തിരുവനസിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കിണർ മൂടാ തന്നെ ഈ പണി നല്ല രീതിയിൽ അത് വരച്ച് ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് വീടിനൊരു ചെറിയ പാസേജ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാനുണ്ടായത് ആകെ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രണ്ടേജ് വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് സെൻറ്റ് പതിനെട്ടടി മദ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചടി അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു കിണർ പുറകിൽ അതിൻ്റെ പുറക് വശമായിട്ട് പതിമൂന്നടി അപ്പോൾ അത് ഈ ശ്രീ ബിൽഡേഴ്സ് ലെജൻഡ് സാറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ ഇത് ആലോചിച്ച് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരുമേനയുടെ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഒരു വീട് പണിയാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ റോഡ് സൈഡ് ആയത് ഭീതി കുറവ് അങ്ങനത്തെ പല ഇത് പണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റിപ്പടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി മാ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം കൂടി തുടങ്ങി വർക്ക് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരിയിൽ എല്ലാ പണിയും തീർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സാധനം ചെയ്തു ഇത്രയും കുറച്ച് സ്ഥലത്തിനുള്ള ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിനകത്തും അതേപോലെ പുറത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പുറകിൽ സ്ഥലം ഈ കുറച്ച് കൃഷികളൊക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും ബാലൻസ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു വലിയ ബെഡ്റൂമും ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂമും ഈ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ട് ഈ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് വെച്ച് ബാത്റൂം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേളിൽ ഒരു വലിയ അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂം താഴത്തെ ബെഡ്റൂമുകളിലെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് മേളിലത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം ഒരു ഫ്രീഡം ഒരു ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് കയറി വരുന്ന ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഡൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാസേജ് ഏരിയയാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് ബാത്റൂമ് കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ അതേപോലെ മേളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹോള് ഇതിന് പുറമെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാൻ അത്രയും സ്ഥലം ടെറസായിട്ട് നമുക്കവിടെ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം തരത്തിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മേളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമ് അതേപോലെ മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് മേളിലും ഉണ്ട്
ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് അത് സിംബോളോ ഉള്ള പത്ത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള സിംബോളോ ഇവിടെ ഇതാണ് ഏത് വന്നാലും അതേപോലെ മറ്റുള്ള പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് വർഷം അതിൽ കൂടുതലും ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുമാണ് ഞാനും ബിൽ ശ്രീ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഓണർ ശ്രീ ലിജിൻ സാറും കൂടെ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം അതേപോലെ ടൈൽസ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയതും എന്നാൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുമായ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പൂജ നമുക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിനൊരു പൂജ പൂജാ സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പണിത് തന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു കിച്ചനാണ് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ചെറിയ സ്പേസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതും സ്റ്റോറേജാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വന്നത് കാരണം എന്ത് സാധനം നമുക്ക് പുറമേ ഒന്ന് വെക്കേണ്ട അല്ലെ എല്ലാം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിച്ചണാണ് മോഡുലാർ കിച്ചണാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ ബഡ്ജറ്റ് അതിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ തരത്തെ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ശ്രീ ബിൽദേഹത്തിൻ്റെ ഓണർ ലിജൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ മേശാന്തി ഞാനായതുകൊണ്ടും ആ റിസ്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വരുമ്പോൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് പണി ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ എസ് എർത്ത് എസ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു രീതി നമുക്ക് എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അന്നേരമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ട്രഞ്ച് എസ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു പാടമായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ ബേറൻ കപ്പാസിറ്റി സോയിലിന് വളരെ കുറവാണെന്നും ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് സ്ട്രാപ്ഡ് ഫുഡിങ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ അതിനകത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് പണിയുന്ന സമയത്ത് വളരെ റിസ്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊരു കോളംപിറ്റ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് മോട്ടർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന സമയം അടിച്ചാൽ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എർത്ത് എസ്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എർത്ത് എസ്കേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാൻ പോലുള്ള സൗകര്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തരണം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരിച്ചത്
ഈ പണി ഞാനും തിരുമനസും തമ്മിൽ ആറുമാസത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും മൂന്നര മാസമേ അവിടെ പണിയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടിയുന്ന സമയത്ത് മഴയത്ത സമയത്ത് അല്പം നമ്മൾ നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ട ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യം മൂന്നര മാസമാണ് നമ്മളവിടെ പണിതുള്ളൂ മൂന്നര മാസം കൊണ്ട് സകല പണികളും പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ തിരുമനസിൻ്റെ അതേ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് വീടിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിണർ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഒരു കിണറാണ് ഏത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം യഥേഷ്ടം വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കിണറാണ് അപ്പോൾ ആ കിണർ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യമായിരുന്നു അത് രജിൻ സാറെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു പ്ലാനിലും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ആ കിണർ ഇപ്പോൾ മനോഹരമായി ഇറങ്ങിറക്കി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സൗകര്യത്തിലുള്ള ഈ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് പണിത് തന്നത് അതുപോലെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു ഷോ കേസ് എന്നുള്ളത് കാരണം മോൻ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ചേരും അപ്പോൾ അതിന് ട്രോഫിയൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കാൻ പഴയ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അത് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അതിന് പറ്റിയൊരു ഷോ കേസ് വേണം എന്ന് സാറിനോട് ലിജിൻ സാറിനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടി വിയും വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഈ ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ എവിടെ വെക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹവും ആവശ്യവും പ്രകാരം നല്ലൊരു ഷോ കേസ് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഫുൾ സ്പേസിൽ ചെയ്തു തന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി വി വെക്കാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും സ്ഥലം ലാഭിച്ച് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ലോണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സാറ് ലിജിൻ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് കഥവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അലമാരകൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാനും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനും ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ലിവിംഗ് റൂമിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റെല്ലാ റൂമിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കാനും താഴത്തെ അതേപോലെ സൗകര്യം മുകളിലും സംവിധാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് റൂമുകളിലാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കാനുള്ളത് മറ്റുള്ള മറ്റ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തനിയെ തനിയെ താഴത്തെ അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നാൽപ്പത് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ ജനൽപ്പാളിയെല്ലാം മഹാഗണി എന്ന മരം കൊണ്ടുള്ള തടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രണ്ട് ബാ ഫ്രണ്ട് ഡോറും ബാക്ക് ഡോറും മരവും ഇൻസൈഡ് ഡോറുകളെല്ലാം കോൺക്രീറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഹോമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും മോശപ്പെട്ടതല്ല എല്ലാം നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരുമനസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ഒപ്പം കൂട്ടി തിരുമനസിനും വീട്ടുകാർക്കും നമുക്ക് ഈ വർക്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു തൃപ്തി കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം ഈ വീട് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫുൾ 
കൂടുതലും വെള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് ഞങ്ങൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞു അത് മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് എല്ലാ റൂമിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ടൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീടിന് ചേരുന്ന വിധത്തിലെ ഒരു കളറും ഞങ്ങൾ അതും സാറ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാറ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ണിന് നല്ലൊരു കുളിർമ തരുന്ന ഒരു നീല കളറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും സൗകര്യത്തോടുകൂടി വീട് പണിതതിന് ശേഷം താഴെ പണ്ടത്തെ പഴയ കാലത്തൊരു ബാത്റൂം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഒരു കൃഷി അത്യാവശ്യം കൃഷികൾ പച്ചക്കറികൾ നടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതേപോലെ അവിടെ തുണികൾ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഇതെല്ലാം സ്ഥലം ബാക്കി അവിടെ പുറകിലുണ്ട് അതേപോലെ മുകളിൽ ടെറസും നമുക്ക് ഇനി പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പേസ് ടെറസും ബാലൻസും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം സാറ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം സാർ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വരെ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ തൃക്കാര്യപ്പരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഏക മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിന് സാറിനും സാറിനോട് ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സും ആത്മാർത്ഥതയും ഈ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലൊരു വീട് സങ്കല്പത്തിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരവും ആഗ്രഹപ്രകാരവും ഉള്ള ഒരു വീട് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീടുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കെ സി വിയുടെ കൂടാരം പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനികം ശ്രീലക്ഷ്മി ബബ്